നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോഴിക്കോട്ടെ സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ ധരിപ്പിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ സജീവൻ എൽ ഐ സി ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം രണ്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്കി പ്രകടനം നടത്തി സിൽവർ ലൈൻ വിഷയത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് സംവാദ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കേരളീയ സംഘാടക സമിതി ഫറൂഖ് ഇ എസ് ഐ റഫറൽ ആശുപത്രിയിൽ നവീകരിച്ച പീഡിയാട്രിക് വാർഡ് സമർപ്പിച്ചു നവീകരിച്ചത് ലയൺസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഈദ്ഗാഹുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ രാജശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സിൽവർ ലൈൻ വിഷയത്തിൽ കോഴിക്കോടും സംവാദ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കേരളയിൽ ജനകീയ സംവാദ സംഘാടക സമിതി മെയ് അഞ്ചിന് കോഴിക്കോട് നളന്തയിലാണ് സംവാദം മെയ് അഞ്ചിന് കോഴിക്കോട് നടത്തുന്ന സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കേരള കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിനിധികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അനുകൂലമായ മറുപടി ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ല പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പാർട്ടി നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിക്കും അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരെ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനാണ് തീരുമാനം പദ്ധതിക്കെതിരെ സമരരംഗത്തുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെയും ജനങ്ങളെയും സംവാദത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേരള ജനകീയ സംവാദ സമിതി നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കെ ആർ ഡി സി എല്ലിന്റെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും പക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായി ചർച്ചകളിൽ സംബന്ധിക്കണം ഈ സംവാദത്തിൽ സംബന്ധിക്കണം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള യഥാർത്ഥ വഴി ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇതുവരെ സമ്മതം മൊഴിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ആനന്ദ് മണി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കേരളയിൽ വിരുദ്ധ ചർച്ച സംവാദത്തിന്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രോ സിൽവർ ലൈൻ എന്നോ പ്രോ കേരയിൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ഗവൺമെന്റ് എന്നോ പറയാവുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മെയ് ആറിന് ബീച്ചിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ കെ പി നദജി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ സജീവൻ കോഴിക്കോട്ടെ സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് സൂചിപ്പിക്കുമെന്നും സജീവൻ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ കെ പി നദാജി മെയ് ആറിന് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ സജീവൻ പറഞ്ഞു സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുമെന്നും അഖിലേന്റെ അധ്യക്ഷനിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ജില്ലാ നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുമെന്നും സജീവൻ പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അത് ഭംഗിയായി അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൂടി മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതീവ ഗൗരവകരമായി ഈ ടെലിഫോൺ സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷനിലൂടെ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കും ആറാം തീയതി ഈ പൊതുസമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി അതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രിന്റ് നോട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും പൊതുസമ്മേളനത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ പൂർത്തിയായി ഏകദേശം അരലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നും സജീവൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോ
എൽഐസി ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് ജീവനക്കാർ രണ്ടു മണിക്കൂർ പണിമുടക്കി നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എൽ ഐ സി ഓഹരി വിൽപ്പന നടപടിക്കെതിരെ കോഴിക്കോടും പ്രതിഷേധം കോഴിക്കോട് എൽ ഐ സി ഡിവിഷനിൽ കീഴിലെ ജീവനക്കാർ രണ്ടു മണിക്കൂർ പണിമുടക്കി ഇരുപത്തിയാറ് യൂണിറ്റുകളിലായി നാനൂറ്റി അറുപത് ജീവനക്കാരാണ് പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദേശവിരുദ്ധ നടപടി പിൻവലിക്കണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ എൽ ഐ സി ഓഫീസിൽ നടന്ന പണിമുടക്ക് സി എ ടി യു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ മുകുന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനെതിരായി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ കുറച്ചു കാലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ചിലതിനൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചില്ല വേറെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വിൽക്കുന്നതിന് പകരം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾക്കെങ്കിലും കൈമാറേണ്ടി വന്നത് പൊതുമേഖലയിൽ തന്നെ കിടക്കരുത് ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ ഐ സിയെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിൽ കഴിയാവുന്നത്ര മേഖലകളിൽ പോളിസി ഉടമകളെയും മറ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെയും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേ കോർപ്പറേഷനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് സി ഐ ഈ വിൽപ്പന ഗവൺമെന്റിന്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ധനം സമ്പാദിക്കാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതി പോകേണ്ടത് ഇതൊരു പോളിസിയുടെ ഒരു നയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എ ഐ ഐ എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി കൃഷ്ണൻ സി ഇ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മാമ്പറ്റ ശ്രീധരൻ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് ഇ എസ് ഐ റഫറൽ ആശുപത്രിയിൽ പുതുക്കിയ കുട്ടികളുടെ വാർഡ് സമർപ്പിച്ചു ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാർഡ് നവീകരിച്ച് കൈമാറിയത് ലയൺസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഇ യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവീകരിച്ച ഫറൂഖ് ഇ എസ് ഐ റഫറൽ ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് വാർഡ് ആശുപത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ യോഹന്നാൻ മറ്റത്തിൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലയൻസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ വി സെവൻ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം മുദ്രവാക്യം വി സെർവ് എന്നുള്ളത് സേവന സന്നദ്ധ സംഘടന എന്നുള്ളത് ഒരു നെയ്മ് സേക്കിന് ഒരു പേരിന് വേണ്ടി അല്ല ഈ സമൂഹത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പാവപ്പെട്ടവരെയും മശ്രറെയും കണ്ടെത്തുകയും കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം ഏത് തരത്തിലുള്ള കരുതലാണോ അവർക്ക് ആവശ്യം അത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകോത്തര സംഘടനയാണ് ലയൻസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഈ പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസർ വാർഡ് ഇന്നിവിടെ കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളതും അതൊന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ജയശങ്കർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മനോജ് കുമാർ ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രാജേഷ് വൈഭവ് രവി ഗുപ്ത ഡോക്ടർ വിമൽ തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ ഇനി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar gold and diamond vaarthagal thodirunnu snehathinteyum sahodaryathinteyum sandesham pagarnu islam mada vishwasigal cheriye perunnal aagoshichu covid niyandranangalil ilavu vanna shesham vanna perunnal valiya aagoshathodeyana vishwasigal kondadiyada 30 naal ninda pradeshathiyude naravil samsthanathu ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു പള്ളികളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടന്നു കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഘോഷപൂർവമായാണ് വിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പെരുന്നാളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തോളമായിട്ട് നമുക്ക് പെരുന്നാളൊന്നും ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പും ഒക്കെ കോവിഡിന് ശേഷം ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് നോമ്പ് തുറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റി അതുപോലെ ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ നടത്തി വെച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഹാപ്പിയിലാണ് മൈലഞ്ചി മഞ്ചും പുതുവസ്ത്രങ്ങളുടെ പകിട്ടും ആഘോഷത്തിന് നിറം പകർന്നു 
പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സന്ദർശിച്ച് പെരുന്നാൾ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾ ആരും പട്ടിണി കിടക്കരുതെന്ന സന്ദേശമുയർത്തി ഫിദർ സക്കാത്ത് വിതരണത്തിന് ശേഷമാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് പരിശുദ്ധ ഒരു മാസം എല്ലാ ആളുകളും വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു ചാല നൽകുകയും ചെയ്തു ആ ദിവസത്തിൽ ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ച രീതിയിൽ സന്തോഷിക്കുക ആഘോഷിക്കുക അതൊരിക്കലും ആർഭാടങ്ങളാകാതിരിക്കുക ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആരും ഏർപ്പെടരുത് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യുക പാവങ്ങൾക്ക് തണലാവുക കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെരുന്നാൾ നൽകുന്ന സന്ദേശം പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊതുഗാഹുകൾ നടന്നു കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നടന്ന പൊതുഗാഹിൽ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു കലണ്ടർ പ്രകാരം ചെറിയ പെരുന്നാൾ അവധി തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് നേരത്തെ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച അവധിയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച കൂടി സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ഇത്തവണ സംയുക്ത ഈദ്ഗാഹ് നടന്നു മൂന്ന് വർഷം പേമാരിയും രണ്ടു വർഷം കൊറോണയും കാരണം നടക്കാതിരുന്ന ഈദ്ഗാഹിൽ ഇത്തവണ ഭക്തി നിർഭരമായി തീർന്നു തക്ബീർ ധ്വനികൾ നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ഈദ്ഗാഹുകളിലും മസ്ജിദുകളിലും ഒത്തുകൂടി മുപ്പത് ദിവസത്തെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിനു ശേഷമാണ് വിശ്വാസികൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് അഞ്ചു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ഇത്തവണ നടന്ന സംയുക്ത ഈദ്ഗാഹ് ശ്രദ്ധേയമായി മൂന്ന് വർഷം പേമാരിയും രണ്ടു വർഷം കൊറോണയും കാരണം നടക്കാതിരുന്ന ഈദ്ഗാഹാണ് ഇത്തവണ ബീച്ചിൽ നടത്തിയത് ബീച്ച് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിന് സമീപം രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കായിരുന്നു ഈദ് നമസ്കാരം എം ടി മനാഫ് ഈദ്ഗാഹിന് നേതൃത്വം നൽകി ഇതിനു പുറമെ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലും ഈദ്ഗാഹുകൾ നടന്നു രാവിലെ ആറ് പതിനൊന്നിന് രാമനാട്ടുകര ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലും ഏഴുമണിക്ക് കിണാശ്ശേരി ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് കാട്ടുകുളങ്ങര കെ സി എം എ യു പി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് പാലാഴി കാച്ചിലാട്ട് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഈദ്ഗാഹുകൾ നടന്നു ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് മൂഴിക്കൽ സി വി കോംപ്ലക്സ് പാലാഴി ഫുട്ബോൾ ടർഫ് മാങ്കാവ് മൈതാനം ഒളവണ്ണ കമ്പിളിപ്പറമ്പ് എ എം യു പി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് പരുത്തിപ്പാറ മോഡേൺ ഓർഫനേജ് ഗ്രൗണ്ട് റൌമാനിയ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് പൂവാട്ടുപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരം വെള്ളിമാട് കുന്ന് സലഫി മസ്ജിദ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലും വിപുലമായ രീതിയിൽ ഈദ്ഗാഹുകൾ നടന്നു ഹിജ്റ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുറ്റ്യാടി കുന്നുമ്മൽ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നടന്നു എറണാകുളം ദവാ മസ്ജിദ് ഇമാം മുബഷീർ അസാരി നേതൃത്വം നൽകി ഈ വർഷത്തെ റമദാനിലെ ചന്ദ്രൻ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ശനിയാഴ്ച പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കി പുതുചന്ദ്രൻ പിറക്കുന്നു എന്നതാണ് ഹിജറ കമ്മിറ്റിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹിജറ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞായറാഴ്ച വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി ഈദ് ഗാഹുകൾ നടന്നത് ഇത്തവണ ഇരുപത്തി ഒൻപത് നോമ്പുകളാണ് ഉള്ളതെന്നും മാസം നോക്കേണ്ടവർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനല്ല ആകാശം വീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് ഹിജറ കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാട് മറിച്ച് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മാസം എത്ര ദിവസമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഇതാണ് പ്രമാണങ്ങളുമായി യോജിക്കുകയെന്നും ഹിജറ കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കുട്ടിയാടി കുന്നുമ്മൽ പള്ളിയിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് എറണാകുളം ദവാ മസ്ജിദ് ഇമാം മുബഷീർ അസ്ഹരി നേതൃത്വം നൽകി ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ കലണ്ടറിലേക്ക് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഉത്ഭോധനം നേടാൻ വേണ്ടി കിട്ടി എളുപ്പമാക്കി 
നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ കുറ്റ്യാടി കൂടാതെ കേരളത്തിൽ പതിനാലിടങ്ങളിൽ ഹിജ്റ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഞായറാഴ്ച പെരുന്നാൾ നമസ്കാരങ്ങൾ നടന്നു കോഴിക്കോട് സ്നേഹാഞ്ജലി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കോയക്കുട്ടി ഫാറൂഖി നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ നഗരത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ ഈദ്ഗാഹുകളിൽ ഒത്തുചേർന്നു പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മതപണ്ഡിതന്മാർ നേതൃത്വം നൽകി കിണാശ്ശേരി മസ്ജിദ് ഉൽ മുജാഹിദിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈദ് ഗാഹിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ പങ്കെടുത്തു കെ വി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവി പെരുന്നാൾ കുതുബ നിർവഹിച്ചു രാജ്യത്തെ വളർന്നു വരുന്ന സമകാലീന വർഗീയ സങ്കുചിത ചിന്താഗതികൾക്കെതിരെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നി പറഞ്ഞു ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതരീതി തുടർ ദിവസങ്ങളിലും വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു ഒഴക്കുന്ന തെക്കിയ ധ്വനികളോട് മന അങ്ങേയറ്റത്തെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അങ്ങേയറ്റത്തെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി അങ്ങേയറ്റത്തെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അഹിലാസോടു കൂടി ഹിസാനോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ തെക്കിയ ധ്വനികളോട് ജീവിതത്തോട് നീതി പുലർത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ സന്ദേശം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക ഇനി മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തോടും ഒരു നിലക്കുള്ള പക്ഷപാതിത്വമോ തീവ്രമായ ചിന്താഗതികളോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ലാമീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നടുവട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദ് പള്ളിക്കും നിവശം ചേനോത്ത് പറമ്പിൽ നടന്ന ഈദ് ഗാഹിന് ഡോക്ടർ അൻവർ സാദത്ത് നേതൃത്വം നൽകി കെ എൻ എം ഐ എസ് എം എം എസ് എം എം ജി എം എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബേപ്പൂർ ടർഫ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ കുതുബയ്ക്ക് അഹമ്മദ് നിസാർ ഒളവണ്ണ നേതൃത്വം നൽകി എളൈറ്റിലെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ മധുരം വിതരണം ചെയ്തു എളൈറ്റിലെ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ മധുരം പങ്കിട്ടത് എളൈറ്റിലെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എളൈറ്റിൽ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖത്തേബ് മുത്തലിബ് ദാരിമിക്ക് സ്പീഡാക്സ് കാർഗോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ പി ബാവ മധുരപലഹാരങ്ങൾ കൈമാറി ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ നിറഭേദമന്യെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധു സഹായ സംഘം നാട്ടുകൂട്ടം എളയത്തിൽ എളയത്തിൽ കാരുണ്യ ചാരിറ്റബിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്നിവയിലെ എ കെ ബാപ്പു എളയത്തിൽ റഫീഖ് എ കെ ജാഫർ എ കെ ഷാജഹാൻ ഷരീഫ് സയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഹാജി അബുബക്കർ കുട്ടി ഹനീഫ സുലൈമാൻ ബഷീർ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മയുള്ള ഒരു മണ്ണിലാണ് ഇളയത്തിൽ മണ്ണിൽ ഇതേപോലുള്ള വാഴ പോലുള്ള ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇതേപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ഐക്യവും നാട്ടിലുള്ള പിന്നെ കൂട്ടായ്മയും ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതിന് വാഴ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാതൃകയാവട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഈദ്ഗാഹിൽ സ്നേഹവിരുന്നൊരുക്കി കൌൺസിലർ സുധാമണിയും സംഘവും വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ കല്ലായ് ഗണപത് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈദ്ഗാഹിലാണ് കുളിർ പകർന്ന ഈ കാഴ്ച വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും വ്യാപകമാകുന്ന കാലത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മധുരം പകർന്ന് നൽകി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ സുധാമണിയും സംഘവും വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ കല്ലായ് ഗവൺമെന്റ് ഗണപത് ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈദ്ഗാഹിലാണ് കുളിർ പകർന്ന ഈ കാഴ്ച കൌൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശവാസികളായ സുരേഷ് ബാബു ജോണി രാംദാസ് ബൈജു കലക്കണ്ടി വിജയ്കുമാർ രഘുലാൽ സൂരജ് എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈദ്ഗാഹിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നവർക്കായി നാരങ്ങ വെള്ളവും കാരക്കയും ഒരുക്കി സ്വീകരിച്ചത് ഈദ്ഗാഹിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നവരാകട്ടെ കോഴിക്കോടൻ വിഭവങ്ങൾ സമീപവാസികൾക്ക് നൽകാൻ എന്നോണം കരുതിയാണ് വന്നിരുന്നത് ആദർശപരമായ വിയോജിപ്പ് നിലനിൽക്കുമ്പോഴും സ്നേഹിക്കുവാനും ഐക്യപ്പെടുവാനും മധുരം പകരാനും വിവിധ വഴികൾ തേടുന്നവരും ഉണ്ടെന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നാട്ടിൽ സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുക ോട്ട്
her big day, she decides how it's going to be. Get ready to make way for the brides of India with Malabar Gold and Diamond. Bharat Gold today, no. ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കൊയിലാണ്ടിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മെയ് ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിലാണ് സമ്മേളനം സുരക്ഷിത സമുദ്രം സുശാന്ത ഭാരതം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം ഇരുപതാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം കൊയിലാണ്ടിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മെയ് ഏഴിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മുൻ ഡി ജി പി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് ഐ പി എസ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മെയ് എട്ടിന് മൂന്ന് മണിക്ക് കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് സഹമന്ത്രി എൽ മുരുകൻ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ആരംഭിച്ച സംഘടന നിരവധി സമര പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ എല്ലാം തന്നെ ഭാഗമാക്കായിരുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം മുൻനിർത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഏഴാം തീയതി ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് മുൻ ഡി ജി പി ഉള്ള കേരള പോലീസിലെ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീ ജേക്കബ് തോമസ് അദ്ദേഹമാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് തീരദേശ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മത്സ്യമേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നീ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അവതരണവും ചർച്ച നടക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ അറിയിക്കുന്നതിനായി പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഓമശ്ശേരി കണ്ണറോട്ടുപോയിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ചികിത്സാധന സഹായം നൽകി ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ സലീന വീട്ടിലെത്തി ധനസഹായവും കിറ്റും കൈമാറി ഓമശ്ശേരി കണ്ണറോട്ടുപോയിൽ അബ്ദുറഹിമാന്റെ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ ധനസഹായവും കിറ്റും അബ്ദുറഹിമാന്റെ വീട്ടിലെത്തി ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ സലീന കൈമാറി ചടങ്ങിൽ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി മൊയ്തീൻ കോയ ട്രസ്റ്റി ബഷീർ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർമാരായ നിസാർ റഹീദ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ഇനി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കോഴിക്കോട്ട് സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ ധരിപ്പിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ സജീവൻ എൽ ഐ സി ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്കെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം രണ്ട് മണിക്കൂർ പണിമുടക്കി പ്രകടനം നടത്തി സിൽവർ ലൈൻ വിഷയത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് സംവാദ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കേരയിൽ സംഘാടക സമിതി ഫറൂഖ് ഇ എസ് ഐ റഫറൽ ആശുപത്രിയിൽ നവീകരിച്ച പീഡിയാട്രിക് വാർഡ് സമർപ്പിച്ചു നവീകരിച്ചത് ലയൺസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഈദ്ഗാഹുകളിൽ പങ്കെടുത്ത നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം